നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതിലെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി ഒന്നിച്ചു നിലനിൽക്കാം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ടാങ്കിലുള്ള ഫിഷ് പറയുന്നത് ഐ ഹോ ലിവ്ഡ് ഹാപ്പിലി ഇൻ ദ പോണ്ട് ഈസ് നൗ ലീഡിങ് എ സോറഫുൾ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് ഗ്ലാസ് കേജ് വാട്ട് എ ഫീറ്റ് കുളത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എനിക്ക് ഈ ചില്ലുകൂട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയേണ്ട ഗതി വന്നല്ലോ എന്നാണ് ആ മീൻ പറയുന്നത് ഡിഡിൻ്റ് യു നോട്ടീസ് ദ സോറോ ഓഫ് ദ ഫിഷ് മത്സ്യത്തിൻ്റെ സങ്കടം കൂട്ടുകാരും കേട്ടില്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ പോൺസ് വിച്ച് എനാബൾ ദ ഫിഷ് ടു ലീവ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സഹായകമായ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് കുളങ്ങളിലുള്ളത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ജലസസ്യങ്ങൾ പിന്നെയോ സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ വാട്ടർ വെള്ളം സോയിൽ മണ്ണ് എയർ വായു ആർ ദർ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ലിസ് ദം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവയിൽ ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും ഇല്ലേ അവ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവിയ ഘടകങ്ങൾ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ജലസസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അപ്പോ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് വാട്ടർ സോയിൽ എയർ സൺലൈറ്റ് വെള്ളം മണ്ണ് വായു സൂര്യപ്രകാശം ഇവയെല്ലാം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫോർ ദ ഫിഷ് ഇൻ ദ അക്വേറിയം ഇവയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് അക്വേറിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ജലസസ്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മജീവികളുമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇൻ യൂണിസൺ നോട്ടീസ് ദ പിക്ചർ ചിത്രം നോക്കൂ ഹൗ മെനി ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിംഗ് ഹിയർ ടുഗേദർ എത്രയെത്ര ജീവികളാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നത് ആർ ദർ ഓൺലി ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ജീവികൾ മാത്രമാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ കണ്ടെത്തി എഴുതൂ ജീവികൾ മാത്രമല്ല എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എയർ വായു വാട്ടർ ജലം സോയിൽ മണ്ണ് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഡു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദ സെയിം ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ജീവികളും ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെയാണോ ഓൾ ദി ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് സെയിം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് എയർ വാട്ടർ സോയിൽ റെയിൻ സൺലൈറ്റ് എക്സെട്ര എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വായു ജലം മണ്ണ് മഴ സൂര്യപ്രകാശം തുടങ്ങിയ ഒരേ അബയോട്ടിക് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിപെൻഡ് മോർ ഓൺ ദ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് സോയിൽ ദാൻ അതർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് സസ്യങ്ങൾ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെയും മണ്ണിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ബട്ട് അതർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് നീഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് apart from the abiotic factors ennal mattu jeevajalangalukku ajeeviya ghadagangalukku purame jeeviya ghadagangalum aavashyamana which are the biotic and abiotic factors that the crane depends on for its existence kokku adinde nilanilpinu edellam jeeviyavum ajeeviyavumaya ghadagangale aashrayikkunu crane needs abiotic factors like air water sunlight and soil for its existence kokkine adinde nilanilpine vayu vellam suryaprakasham mannu thodangiya ajeeviya ghadagangal aavashyamana it does not need plants but needs small organisms kokkine sasyangal aavashyamilla marichu 
ചെറിയ ജീവികളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ ഫോർ ദെയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവികൾ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ ഓർഗാനിസം റിലയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവി ആശ്രയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് ബയോട്ടിക് എബയോട്ടിക് ജീവിയം അജീവിയം ഫോക്സ് കുറുക്കൻ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റാബിറ്റ് ഹെൻ മുയൽ കോഴി അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ വായു വെള്ളം വേം പുഴു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ വായു വെള്ളം നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഫ്രോക്ക് തവള ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതാണ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പുൽച്ചാടി അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസം സ്നേക്ക് പാമ്പ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫ്രോക്ക് ബേർഡ്സ് തവള പക്ഷികൾ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ വാട്ടർ എവറി ലിവിംഗ് ബീങ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മെനി ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓരോ ജീവിക്കും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഒട്ടേറെ ജീവിയവും അജീവിയുമായ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമാണല്ലോ എക്കോസിസ്റ്റം ദ നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ലീവ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദയർ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടുഗദർ ഫോം ദ എക്കോസിസ്റ്റം ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സംവിധാനമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അഥവാ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ലിസ്റ്റ് ദം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാമാണ് പട്ടികയാക്കൂ സ്കെയർഡ് ഗ്രൂപ്സ് കാവ് പിന്നെയോ പാഡി ഫീൽഡ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് വനങ്ങൾ ലേക്സ് തടാകങ്ങൾ ഹിൽസ് കുന്നുകൾ പോൺസ് കുളങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് വിസിറ്റ് എനി ഓഫ് ദീസ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂട്ടുകാർ സന്ദർശിക്കൂ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ഇൻ യുവർ പഞ്ചായത്ത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ വാട്ട് ഓൾ പ്ലാനിങ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം ഫിക്സ് ദ വെന്യൂ ആൻഡ് ടൈം സ്ഥലം സമയം തീരുമാനിക്കൽ സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം എക്സ്പേർട്ട് വിദഗ്ധ സഹായം തേടൽ പിന്നെയോ ടേക്ക് റൈറ്റിംഗ് പാഡ് പേപ്പർ പെൻ ആൻഡ് പെൻസിൽ വിത്ത് യു നിങ്ങൾക്കൊപ്പം റൈറ്റിംഗ് പാഡ് പേപ്പർ പേന പെൻസിൽ എന്നിവ എടുക്കുക ഹൗ ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡ് അവർ ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണ സമയത്ത് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തണം ടേബിൾസ് പട്ടികകളാക്കി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം പിന്നെയോ ഇലുസ്ട്രേഷൻ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ആഫ്റ്റർ ദ വിസിറ്റ് സന്ദർശന ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അനാലിസിസ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് വിശകലനം ചെയ്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തുക പിന്നെയോ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ അതിന്റെ അവതരണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിന് അമ്മ എഴുതിയ ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് ഓഫ് അമ്മു അമ്മുവിന്റെ നിരീക്ഷണ കുറിപ്പിൽ നിന്ന് As it was noon, the bottom of the pond could be seen clearly. Ucha nera maya dinal, kolatthi nere aditthattu veri thilinnyu kaana maya dinu. We watched with interest various kinds of fishes swimming in water. Vividha dharyam malsyengal, vellatthiru uđe nindu nudu, nyangal kaudugu thodi nu ukki nunu. Some fishes were feeding on tiny plants in the water. 
ചില മത്സ്യങ്ങൾ ജലത്തിലെ ചെറു സസ്യങ്ങളെ ആഹാരമാക്കുന്നത് കണ്ടു സഡൻലി എ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫെൽ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ അതിനിടയിലാണ് ഒരു പുൽച്ചാടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണത് കുളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് അതിനെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങി സോൺ ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഹൈഡ് അണ്ടർ എ സ്റ്റോൺ തിരിച്ച് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് ഒരു കല്ലിനടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചു ഫ്രം എ ഹോൾ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ പോൺ കെയിം ഔട്ട് എ വാട്ടർ സ്നേക് and it caught a frog many of us were scared to see this kulathinte oru vashathulla pottil ninnum porathu vannu neerkoli thavaliye pidikkunathu kanda njangalil palarum pedichu poi it was interesting to watch a school of fish swimming along together oru kootam cheru meenugal onnichu neenguna kaaicha manoharam aayirunnu when a big fish came to catch them they disappeared behind the algae in the corner of the pond oru valiya meen aviye pidikkanai neendi adutha thode ava kulathinte mooliyulla paalugal kidil maranju how many such factors are there in the pond water sand stone air algae water plants fish frog and water snake are some of them jalam മണ്ണ് കല്ല് വായു പായലുകൾ ജലസസ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾ തവളകൾ നീർക്കോലി തുടങ്ങിയ എത്രയെത്ര ഘടകങ്ങളാണ് കുളത്തിലുള്ളത് വെൻ ദ ടീച്ചർ ടു കസ് ടു സി ദ പോണ്ട് വി നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ പോണ്ട് ഹാഡ് സച്ച് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് ടു ബി സീൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കുളം കാണാൻ ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഫോർ ഫുഡ് ഹാവ് യു സീൻ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ക്യാപ്ചറിംഗ് എ ഫ്രോക്ക് നീർക്കോലി തവളയെ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഫീഡ്സ് ഓൺ ഫ്രോക്ക് നീർക്കോലി തവളയെ ആഹാരമാക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫ്രോക്ക് ഫീഡ്സ് ഓൺ തവള എന്തിനെയെല്ലാമാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പുൽച്ചാടി പിന്നെയോ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ചെറിയ ജീവികൾ വേംസ് പുഴുക്കൾ ഫ്രം വേർഡ് ഡസ് ദ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഒപ്റ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് ഫുഡ് പുൽച്ചാടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രം ഗ്രാസ് പുല്ലിൽ നിന്ന് ലെറ്റ് എസ് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ദീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഹൗ ഈച്ച് വൺ ബിക്കംസ് ഫുഡ് ഫോർ അനദർ ആഹാരമാകപ്പെടുന്നതിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഇവയെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം അറിന്തേർ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഫീഡ് ഓൺ വാട്ടർ സ്നേക്സ് ആഡ് ദം ഇൻ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നീർക്കോലിയെ തിന്നുന്ന ജീവികളുമില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ചിത്രീകരണത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോക്ക് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഈഗൾ പുല്ല് ആര് കഴിക്കുന്നു പുൽച്ചാടി പുൽച്ചാടി ആര് കഴിക്കുന്നു തവള തവളെ കഴിക്കുന്നത് നീർക്കോലി നീർക്കോലി കഴിക്കുന്നത് ആരാണ് കഴുകൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫുഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് യൂസിംഗ് ദ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച ജീവികളെ ഉപയോഗിച്ച് ആഹാര ബന്ധങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കൂ ഒന്ന് അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാസ് ഡിയർ ലയൻ പുല്ല് മാന് കഴിക്കുന്നു മാനിനെ സിംഹം കഴിക്കുന്നു അടുത്ത ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ആരാ കഴിക്കുന്നത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് അടുത്തത് നോക്കൂ വോം പുഴു പുഴു എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് പുഴുവിനെ ആര് കഴിക്കും ഫോൾ കോഴി കോഴി ആരാ കഴിക്കുക ഫോക്സ് കുറുക്കൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാം ഗ്രാസ് റാബിറ്റ് ഫോക്സ് ടൈഗർ പുല്ല് റാബിറ്റ് കഴിക്കുന്നു റാബിറ്റിനെ ഫോക്സ് കഴിക്കുന്നു ഫോക്സിനെ ടൈഗർ കഴിക്കുന്നു ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് റിലേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് 
ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഇത്തരം ആഹാര ബന്ധങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യശങ്കല അഥവാ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്താണ് ഭക്ഷ്യശങ്കല ദ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഈറ്റ് അതേഴ്സ് and the organism that become the food of others in an ecosystem as a chain is called the food chain mattullavare bhakshikkunna jeevigaleyum mattullavare bhakshnamayi maarunna jeevigaleyum oru chain pole nammal edi soochipikkunnadana food chain adava bhakshya shangala ennu parayunnathu write down the initial levels in the food chain you have found out നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഭക്ഷ്യശങ്കലിയുടെ ആദ്യത്തെ കണികൾ എഴുതൂ ആരാണ് എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിനിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ സസ്യങ്ങളാണ് വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കുപായ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ഇൻ ദ ഫുഡ് ചെയിൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യശങ്കലികളിലെ അവസാന കണിയായി വരുന്ന ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ജനറലി ദ കാർണിവേഴ്സ് ഒക്കുപായ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ പൊതുവെ മാംസഭോജികളാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണ്ണിയായി വരുന്നത് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൾവേസ് ഓക്യുപൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഭക്ഷ്യശങ്കലകളിലെ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിത സസ്യമായിരിക്കും ദ ടോപ്പ് ലെവൽ ഈസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദ കാർണിവേഴ്സ് അവസാന കണ്ണിയായി വരുന്നത് പൊതുവെ മാംസഭോജികളായിരിക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വൺസ് മേ ബി ഹെർബിവേഴ്സ് ഇടയ്ക്കുള്ളവ സസ്യഭോജികളോ മിശ്രഭോജികളോ ആകാം ഹൗ മെനി ഫുഡ് റിലേഷൻസ് നോട്ടീസ് ദിസ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഈ ചിത്രീകരണം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗ്രാസ് പുല്ല് പുല്ല് കഴിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് റാബിറ്റ് മുയൽ ഗോട്ട് ആട് ഡിയർ മാൻ വേം പുഴു ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് പുൽച്ചാടി മുയലിനെയും ആടിനെയും ലയൻ സിംഹം ടൈഗർ പുലി ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ എന്നിവ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു മാനിനെ സിംഹവും പുലിയുമാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇനി വേമിനെയും ഗ്രാസ് ഹോബറിനെയും ഫൗൾ കോഴി ഫ്രോഗ് തവള കലോട്ടസ് ഓന്ത് എന്നിവയാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് അതിലെ ഫ്രോഗിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് സ്നേക്ക് പാമ്പ് പാമ്പിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഈഗൾ പരുന്ത് അതിലെ കോഴി ആര് ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ദ ഫ്രോങ് ദാറ്റ് ഈറ്റ്സ് ദ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പുൽച്ചാടിയെ തവള മാത്രമാണോ ആഹാരമാക്കുന്നത് അല്ല ലേ ദ കലോട്ടസ് ആൻഡ് ഫൗൾ ഓൾസോ ഈറ്റ് ദ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ കോഴിയും ഓന്തും പുൽച്ചാടിയെ ഭക്ഷിക്കുന്നു which all organisms are eaten by the lion simham edellam jeevigale aaharam aakunu rabbit muyal goat aad and deer man many food chains join together to form the food web nammal food chain endaanu padichu le ippo nammal kandathu food web aanu adayidu വിവിധ ഭക്ഷ്യശങ്കലകൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഭക്ഷ്യശങ്കല ജാലം അഥവാ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിൻ എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഫുഡ് വെബ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ നേച്ചർ വി ക്യാൻ സി മെനി ഫുഡ് വെബ്സ് പ്രകൃതിയിൽ ഭക്ഷ്യശങ്കല ജാലമാണുള്ളത് അപ്പൊ നേച്ചറില് ഫുഡ് ചെയിൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫുഡ് വെബ് ആയിട്ടേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഒന്നു ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത്